Kwa jina anaitwa Julius Hudson Chisengo, ni mzaliwa wa mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa. Umri wangu ni miaka 49. Kazi yangu ni usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira yani kuna manyonya ya maji machafu kwenye vyoo, wakati mwingine mm, wakati wa mvua kuna mfereji huwa inaziba, huwa tunazibua. Kwa hiyo shughuli zangu ni usafi wa mazingira. Ninajisikia vizuri kwa sababu watu wengi hii kazi ya usafi wa mazingira wananyanyapaa. Lakini sasa nani afanye kabla eh natakiwa sisi wenyewe lakini sasa mimi eh nilivyo nikaamua hapana nikaamua nifanye kazi hii mpaka leo hii na watoto wawili wanasoma kwa ajili ya kazi hii hii mimi nimepanga chumba hmm. na nalipa kwa ajili ya kazi hizi hizi ninachopenda kwa sababu hizi kazi zipo ni tofauti na kazi zingine lakini hizi kazi ya mazingira hizi zipo wazi tu zipo yani kuto kuzingatia masharti hata hii kazi yetu hii hii mbona hii kazi yangu usipoijali yafi ni tofauti kabisa kwa kweli huwa najali nitendea kazi huwa najilinda ninapomaliza kazi yangu sawa na hakikisha nanawa vizuri nanawa vizuri ngozi zangu za kazi ni za kazi za kuendea nyumbani ni za nyumbani sawa hata nguo za kazi wanafulia site huko sio nyumbani baada ya kazi nishamaliza nabadilisha nguo sawa nazifua kabisa naoga nishaoga basi naenda nyumbani tulikuwa tunafanya kazi wakati huo wasimamizi wakubwa eh ndio tayari tuendaga ilala wakati nafanya kazi temeke tuenda ilala sasa wakati huo sasa elimu eh hatukupewa ya kutosha tumeenda pale kumbe kile choo shimo chini eh walipojengea pale ile tofali zikalika zikalika sasa kwenda pale kanyaka nyaga ukatitia chini nivuja mguu eh mpaka leo una vyuma mguu kwenye kazi hizi hizi jina langu ni Juma Ngombo naishi katika wilaya ya Temeke na na umri wa miaka na mbili kazi yangu ni majitaka mimi nimechagua mwenyewe hiyo kazi sababu nilikuwa naona kuna babu yangu mmoja alikuwa na hiyo kazi kwa hiyo na mimi nilipoona nikajifunza nikajifunza mpaka nimeiweza hiyo kazi ndio kazi ambayo mimi nimeiona kwamba inaweza kunisaidia katika maisha yangu na huwa tunaponyonya majitaka huwa tunajilinda kwa kuvaa gloves gum buti masi eh, na dawa yale wale chula wanapata matatizo kwa sababu kwanza huwa wanafanya kazi kienyeji hawana kinga zozote labda wanatumia ma, mafuta ya taa wakati sio kawaida maana bado wanapata malazi eh ila sisi kama hivyo tunajikinga tunafanyaje lakini wale chula hawaangalie wao wanaangalia njia yao tu wanaenda wanaenda kuchimba labda wanaenda kupakua tu labda wanatia mafuta ya taa matoke yake muda wa msio mrefu mtu anapata malazi unapotea naitwa Milinga Matias mkurugenzi wa kampuni ya Umawa inayofanya kazi ya usafi wa mazingira eh, manispaa ya Kigamboni nimeanza biashara mwaka 2010 na hali ya mazingira ilikuwa ni mbaya sana kwa sababu katika eneo hilo hapakuwa na huduma yote na biashara yote ya aina hiyo. Kwa hiyo ninapoanza hali ilikuwa sio nzuri hasa kiafya, magonjwa kama vile kipindupindu ya wafuatiaji wa vyo kwa njia ya kienyeji changamoto ziko nyingi. Moja wapo ni ujuzi wanaokuwa nao vitendea kazi walivyo na, kwa navyo e, na kwa sababu kama vile vifaa vya kinga wanakuwa hawana na yale mazingira mazima uh, yanayozunguka kazi yao inakuwa katika hali ya kienyeji na hatarishi sana. Kwa hiyo sasa tuna umbali mrefu tunapokwenda kutoa uchafu kuleta kwenye mfumo wa kuchakata sasa tunahitaji kupanua hizo plant mahali pa kumwaga huo uchafu kuchakata huo uchafu ili ziweze kuwa karibu na watu zaidi. Lakini pia Hadi sasa eneo eh, la manispa kwa upande wa manispa wa na msaada wa eneo kubwa hasa la usimamizi wa sera eh, usimamizi wa kanuni sheria ndogo ndogo 
zizotungwa kwa ajili ya kutunza usafi wa mazingira. Kwa hiyo wanachotusaidia ni kuhimiza wananchi waweze kushika hizo sheria ndogo ndogo kuhakikisha kwamba choki kija kinapakuliwa vizuri ya mashirika kama vile Watertaid ya mashirika kama Boulder ya Protasis kama vyo vikuu University of Dar es Salaam na taasisi zingine kubwa tumekuwa tukizitegemea hasa katika msaada wa ujuzi elimu e, katika eneo la e, ubunifu eneo la utafiti lakini pia hata ya misaada ya awali kwamba mwanzoni hatuna mabenki makubwa yanayotoa fedha sasa mashirika yanakuja na mifuko midogo ya fedha 